Audi. Heute ist. Was ist denn heute? Der 4. Mai auf jeden Fall. Ich glaube Mittwoch. 20. Tag, das weiß ich. 20. Tag hier auf dem Trail heute. Ähm ja, bin gerade wieder gestartet. Hatte zwei Nächte in dem Motel 6 in Big Bear. Das war richtig gut zum Ausruhen, Duschen, Wäsche waschen, Essen, gesund essen. Ich glaube, ich habe jetzt in den zwei, zweieinhalb Tagen irgendwie zehn Kiwis verputzt, fünf Bananen, sechs Tomaten und nebenbei noch normales Essen, also normales in Anführungszeichen Essen. Ja, das war richtig gut. Halbwegs okay geschlafen habe ich auch. Das Motel 6, das lag direkt an so einer großen Straße. Die hat man doch nachts gehört, also nicht die Straße, sondern die Autos, die darüber fuhren. Ja. Und jetzt sind wir wieder auf dem Trail seit einer Viertelstunde. Äh, hab da in einem großen Supermarkt bei äh, Wons heißt der Laden. So ein riesen Supermarkt, da war auch ein Starbucks drin. Äh, noch abgehangen, ein paar andere Leute noch getroffen die morgen erst wieder starten und heute ihren Zero haben. Kaffee getrunken, Kohlenhydrate, also Nudeln mir reingeschaufelt, Nudelsalat, relativ preiswert, das war ganz, ganz gut. Ja, und dann äh, so gegen 12, also jetzt ist es 12.43 Uhr, so gegen 12 wurde das dann langsam ernst <lacht> und ich dachte, naja, jetzt müsstest du langsam mal dich auf die Socken machen. Ja, da müsstest du dich mal langsam auf die Socken machen, so gegen 12. Äh, wenn man da so eingesunken ist in so einen Starbucks-Sessel mit einem Kaffee, gerade gefrühstückt, ja. Äh, der Kopf weiß, was einem bevorsteht, der Körper, ja. Der ist relativ schwer, wobei ich gut ausgeruht bin, das ist, das ist gut. Mir tut auch nichts weh, bis auf den Nacken. Ähm, hier die linke, rechte, meine rechte Schulter. Äh, sticht manchmal ziemlich, ziemlich stark. Ähm, aber ich hoffe, das gibt sich. Naja, jedenfalls nach dem großen Kaffee. Äh, wir haben dann die Überlegung, jetzt musst du mal langsam los. Bin da nochmal aufs Klo und beim Händewaschen stand dann ein Typ neben mir, der fragte mich dann, na, äh, wie viele Meilen machst du heute? Und ich sagte dann so, naja, erstmal auf den Trail kommen, dann vielleicht noch so 10 Meilen. Ja, und dann meint er so, ach, sollte ich irgendwo absetzen? Er kommt gerade vom Einkaufen, ist fertig, ist auf dem Weg nach Hause und könnte mich am Trail absetzen. Ja, so eine glückliche Fügung. Ray hieß der, ganz cooler Typ. Ähm, mich noch ganz nett unterhalten in den 10 Minuten Autofahrt, die vielleicht zwei Stunden zu Fuß wären oder so. Oder anderthalb. Ja. Und der Ray hat mich dann abgesetzt hier am Trail unten. Und jetzt geht's straff nach oben. Puh. Der Pacific Crest Trail heißt ja nicht ohne Grund. Pacific Crest Trail. Also es geht immer irgendwie relativ weit oben so auf dem Bergrücken, Bergkamm entlang. Schön anstrengend. Ich merke auch wie, also ich habe noch keine Waage gesehen, aber ich merke oder habe gesehen äh, im Spiegel im Motel, wie so mein Körper immer definierter wird. Der richtet sich offensichtlich auf die Belastung ein, verbrennt die Fettreserven, die er nicht braucht, 
und nicht mit sich rumschleppen will. Und vorhin, als ich vom, äh, auf dem Weg zum, zum Wonz-Eingang war, zu diesem Supermarkteingang, auf diese Glastüren zugelaufen bin, dachte ich so im Spiegelbild, wow, der Typ da vorne, der hat ja richtig, der hat ja richtig stramme Waden. Das war ich dann. Ja, also der Körper, der, der stellt sich hier komplett auf die Belastung ein. Und das jetzt nach ja, heute 20 Tagen. Ich bin gespannt, wie es ja, nach 100 oder nach 120 Tagen sein wird. Hoffentlich erlebe ich die hier auf dem Trail. Man muss nicht vorher abbrechen. Äh, denke nicht. Ich hoffe, das wird alles gut gehen. Das ist ja aber echt eine Kopfsache. Und auch ein Punkt, wie kann man mit Schmerzen umgehen? Weil Schmerzen hat man hier definitiv. Ob es mal die Knöchel sind, leicht bei mir, so nach einem langen Tag, Knie gar nicht. Aber was richtig fies ist, sind diese Schulterschmerzen hier im Trapezmuskel. Das sticht meistens vormittags. Denke ich, boah, ich muss unbedingt jetzt den Rucksack absetzen und meine Pause machen. Dann mache ich 10 Minuten Pause. Dann geht's wieder und nach vier Meilen fängt es wieder an. Nachmittags reguliert sich das dann irgendwie, aber es ist echt ein richtig krasser, stechender Schmerz. Das habe ich jetzt seit ein paar Tagen und hoffe, dass sich auch das reguliert und irgendwann vorbei ist. Dass sich dann auch die Schultern äh, an die Belastung und das, was sie da tragen müssen, gewöhnt haben. Das ist, wenn man so nach so einem Zero hier aus der Stadt kommt, wie jetzt, wie heute, dann ist das äh, schon äh, mehr natürlich, als wenn man in eine Stadt hineinläuft, nach fünf oder sechs Tagen. Da hat man dann natürlich nicht mehr so viel zu essen dabei, bestenfalls oder schlimmstenfalls gar nichts mehr. Ein bisschen Wasser und der Rucksack, der ist dann extrem leicht. Aber ich bin jetzt hier beladen mit Essen für um die fünf, sechs Tage. Vier Liter Wasser auf dem Rücken plus Essen plus Basisgewicht. Da kommt schon was zusammen. Ist jetzt nicht super schwer. Also der wiegt jetzt keine 20 Kilo. Aber trotzdem, das ist nicht so, ja, nicht so einfach oder nicht so leicht. Aber das gehört dazu. Der Weg heute hier, der ist richtig schön. Jetzt geht es Richtung Cougar Crest. Äh Crest. Cougar Crest. Cougar ist ja, ja ein Puma oder so eine Bergkatze. Bin gespannt, ob mir ein Puma oder eine Bergkatze hier über den Weg läuft. Klapperschlangen habe ich immer noch nicht gesehen, aber gehört ein paar. Und was ich gestern erfahren habe, ist, dass Big Bear ja seinen Namen nicht ohne Grund trägt, sondern dass hier rund um Big Bear in der Gegend, in der ich jetzt bin, äh, fünf, sechs Schwarzbären leben sollen. Das wäre richtig toll, mal einen zu sehen. Oder auch die fünf fünf oder sechs zusammen. Können, könnten wir zusammen vielleicht abends was essen. Ich könnte mir Tipps geben, wie ich hier so in der Wildnis besser klarkomme. Sowas, das wäre schon gut, so von so ein paar Locals hier äh, noch mal ein paar Hinweise zu bekommen, die einfach mal kennenzulernen. Ja. Vielleicht haben die auch ein Insta-Profil, dann kann man so mal in Kontakt bleiben. Wenn die jetzt mal in Berlin sind oder so, können sie bei mir auf der Couch pennen. Ja, das ist so die Idee. Mal sehen, ob ich die treffe. Würde mich freuen. Ja, und jetzt so langsam bin ich wieder drin im Pace. 
Mal schauen, wie viele Meilen das heute so werden. Macht mir aber keinen Druck, wenn es, ja, jetzt ist kurz vor 1, wenn ich um 17, 18 Uhr eine gute Stelle finde zum Pennen, dann werde ich die nehmen und morgen geht es dann weiter. Wow, was für eine Aussicht hier. Hinter mir ist Big Bear Lake, also die Stadt und der See, der dazugehörige, richtig, richtig schön. Herrlich. Ja, jetzt haben wir es 13.15 Uhr, immer noch 4. Mai. May the Force, uh, may the Force be with me heute. Uh, aber ich denke, es sollte alles klar gehen für die nächsten zehn Meilen bis abends und dann sind wir wieder hier im Alltag angekommen nach einem Zero-Tag in Big Bear. bin auch ganz froh wieder hier auf dem Trail zu sein, also es ist schön mal Komfort zu haben, gutes Essen zu haben, die Akkus aufladen zu können, aber das Ding, weshalb, man das ja, weshalb ich ja hier bin, ist ja der Trail, äh, so anstrengend wie der ist. So schön ist er aber auch, wie man vielleicht äh, leichter ahnen kann bei der Aussicht. Herrlich. Servus, schönen guten Abend. Es ist immer noch der 4. Mai 2022, Mittwoch. 20. Tag hier auf dem PCT. Also 20. Tag seit dem 15. April. Bin jetzt äh, ja, 20 Tage unterwegs, davon zwei komplette Tage nicht gelaufen. Also 18 Tage netto, wenn man so will. Ist jetzt 18 Uhr. 39 bin hier am Platz angekommen, wo ich die Nacht verbringen werde. Ist richtig schön hier, wie man sieht. Hinter mir geht dann die Sonne irgendwie unter, ähm, wie sie das schon eine ganze Weile macht, immer mal. Und dann auf der anderen Seite hier ist mein Zelt irgendwo da hinten. Kann gerade gar nichts sehen durch die Sonne, aber irgendwo da hinten sollte ein Zelt zu erkennen sein. Gerade richtig schön hier. Ich habe heute 27 Kilometer gemacht, obwohl ich erst um halb eins, also 12.30 Uhr los bin. Ähm, lief also ganz gut heute. Hoffe mal, das geht so weiter. Bin ganz gut ausgeruht jetzt durch die äh, Tage oder durch die beiden Nächte ähm, in Big Bear. Das war ganz schön. Also einen kompletten Ruhetag haben und zweimal in einem Bett schlafen. Sehr angenehm mit Dusche und allem Komfort. Sehr schön. Ja, hier werde ich die Nacht verbringen. Richtig schön. Werde mir gleich noch hier äh, den Sonnenuntergang angucken. Mich auf einen dieser Steine setzen. Ähm, so den Tag und die Zeit so ein bisschen äh, resümieren, die ich jetzt hier hinter mir habe. Jetzt ist schon Mai. Ist relativ schnell vergangen, muss ich sagen. Seit dem 15. April. Also seit 11. April bin ich ja tatsächlich schon in Kalifornien und seit 15. April hier auf dem Trail unterwegs. Die Zeit vergeht relativ schnell. Mal schauen, wie das so weitergeht. Ähm, jetzt liegen ein paar Tage hier in dieser schönen Landschaft vor mir, also in denen das einfach nur darum geht, voranzukommen, abends irgendwo, so wie hier, einen guten Platz zum Übernachten zu finden. Und dann ist der nächste Ort Wrightwood, der liegt so bei 300 66, 370 Trailkilometern ungefähr. Morgen übrigens 
jetzt ist gerade Kilometer oder nee, nicht Kilometer, Meile, Trailmeile. Ähm, morgen ist die Meile 300 dran. Bin jetzt bei Meile 290 genau angekommen. Heute am 20. Tag ähm, Meile 290. Morgen also die 300er Marke geknackt. Insgesamt sind das ja 2600 irgendwas. Also da liegt noch eine ganze Menge Weg vor mir. Ja, aber erstmal liegt ein Sonnenuntergang vor mir und eine hoffentlich gute, erholsame Nacht, sodass ich morgen dann wieder ähm, entspannt auf den Weg gehen kann. Hallo, schönen guten Morgen vom Silverwood Lake. Heute ist Samstag, der 7. Mai 2022, 23. Tag tatsächlich schon hier auf dem PCT. Bin hier am Silverwood Lake, der richtig schön ist, super Panorama. Ähm, hier sind auch ein paar Leute, also ein, paar, ein paar Angler mit Booten raus und so. Der ist recht groß, dieser See. Ich habe hier gestern direkt auch am See gecampt, in so einer, in so einer schönen kleinen Bucht. Äh, war richtig schön. Hab abends äh, da noch, abends saß da noch eine, eine Familie, also Mann, Frau, zwei Kinder. 
äh, die, die gerade so äh, sich fertig gemacht haben zum Abreisen. Bin dann nochmal von meinem Zeltplatz oder von meinem ja, Ort, an dem ich dann geschlafen habe, zu denen hin. Äh, so, um mal ein paar Worte zu wechseln. Und äh, dann haben wir uns da relativ lange angeregt unterhalten. Die waren mega nett. Er hatte die gefragt dann, ja, ich dachte, da war ein relativ stämmiger Mann dabei. Wenn der irgendwie mit seiner Familie an See fährt, wird er doch bestimmt ein Bier dabei haben. Hatte ich die gefragt, ja, wenn ihr irgendwas habt, äh, was er mir verkaufen könnt, irgendwie Wasser oder eine Dose Bier oder so, äh, würde mich freuen. Ähm, meinten sie, Bier haben sie nicht, aber haben mir dafür vier, vier, äh, vier kleine Wasserflaschen gegeben. Also, also geschenkt. Ähm, ja. Äh, als ich denen dann erzählt hatte, was ich da so, was ich so mache, äh, diesen Pacific Crest Trail und so, fanden die auch richtig interessant. Hatten sie schon mal von gehört, aber sich noch nie damit beschäftigt. Äh, ja, so haben wir uns dann da relativ lange angeregt, unterhalten, mega sympathisch. Ähm, ja, ich habe auch äh, den meine E-Mail-Adresse gegeben äh, und die meinten, ja, äh, wir schreiben, wir schreiben dir mal und dann soll ich, soll ich die äh, so updaten, auf dem Laufenden halten, ab und an mal ein paar Fotos schicken und so. Also sehr, sehr nett. Mal schauen, ob, ob da eine Mail kommt von denen oder ob irgendwie ein Zahlendreher oder ein Buchstabendreher in der Mail-Adresse war, was ich nicht hoffe. Ja, also ganz, ganz angenehme, nette Menschen getroffen gestern. Das war schön. Und jetzt bin ich hier heute, ähm, heute Morgen los, also noch nicht allzu lang unterwegs, eine Viertelstunde. Es ist jetzt 9.37 Uhr, relativ spät eigentlich, um in so einen Wandertag zu starten. Aber ich habe für mich äh, erkannt, das ähm, bringt nichts, wenn ich mich da innerlich unter Druck setze und sage, ja, viele andere laufen hier so um sechs los oder halb sieben. Ich mache das auch, um vorwärts zu kommen. Ich bin einfach kein Morgenmensch. Also da ist mit mir nichts anzufangen. Ich schleppe mich dann über die ersten Stunden bis mittags so über den Tag. Das ist okay, ich kann die Landschaften zur Kenntnis nehmen, so aber genießen ist anders. Also ich kann das tatsächlich viel mehr genießen, habe ich festgestellt, wenn ich wirklich meinem eigenen Rhythmus folge, das heißt ja auch Hike your own hike, äh, nicht Rücksicht nehme auf irgendwen äh, anders oder mich unter Druck setze von wegen, ach die, da sind jetzt hier ein paar Leute schon seit zwei Stunden unterwegs oder seit drei Stunden sogar. Ähm, das bringt mir gar nichts. Bei mir ist eher so, dass ich dann nachmittags und abends genau die Leute überhole, die morgens um sechs losgelaufen bin, weil bei mir dann gegen Nachmittag so die Rakete zündet. So, also da geht es nochmal richtig ab 15 Uhr, kriege ich nochmal einen Schub und könnte dann, wenn es nicht äh, dunkel werden würde, dann auch noch länger durchlaufen. Aber gestern war es auch so ich glaube 19, 19.30 Uhr oder so, da sind die allermeisten schon längst irgendwie in ihrem Zelt. Ähm, ja, so verschiebt sich das hier, aber das ist für mich völlig okay. Ja, also heute Samstag, 7. Mai, morgen 8. Mai. Ähm, heute komme ich wahrscheinlich äh, in der Nähe von so einem Highway, da ist so ein so McDonalds, da muss man ein bisschen einen kleinen Umweg laufen, ist aber nur eine Meile oder so. Da werde ich wahrscheinlich heute Abend oder heute Nachmittag, je nachdem, aber ich schätze mal eher abends, das sind 16 Meilen von hier, ähm, ankommen. Da wird es dann erstmal lecker was zu essen und zu trinken geben, eine Coke. Ich ähm, werde mal gucken, ob ich da irgendwo in der Nähe einen Schlafplatz finde, weil dann kann ich da morgen früh nämlich gleich frühstücken. Das ist äh, super. Also man muss das hier organisatorisch schon alles so eintüten, dass man, wenn man so Chancen hat, 
äh, wie jetzt so ein McDonalds, äh, dass man da alles rausholt, was rauszuholen geht. Also Abendessen und Frühstück mal sehen. Ja, das wird wieder ein richtig schöner Tag, denke ich. Also Wetter war bisher immer gut, äh, bis auf ein paar Tage in den San Jacinto Mountains. Die waren recht ungemütlich und kalt auch. Ähm, aber jetzt aktuell ist es richtig schön. Ich hoffe mal, das bleibt auch so. Irgendwer sagte gestern, ähm, also ich war gestern äh, in den Deep, Deep Creek Hot Springs. Da waren natürlich auch ein paar andere Leute da, ein paar Meilen weiter am Highway 173. Ähm, da konnte man sich äh, abholen lassen, also was heißt abholen lassen, also von so einer Barbetreiberin mit so einem riesen Pickup. Äh, die hat dann eine Hiker eingesammelt am Highway und äh, mit in ihre Bar genommen. Also eine, war schon echt ein bisschen urig. <lacht> Positiv formuliert so. Jetzt muss ich kurz mal aufpassen hier. Ja. Ähm, ja, und da meinte einer gestern, es ist irgendwie ein Sturm oder sowas angekündigt. Naja, mal gucken. Ja, ansonsten morgen Sonntag noch ein voller Tag laufen und am Montag äh, will ich dann in Wrightwood ankommen. Mal schauen, ob es da eine Übernachtung gibt. Ich weiß es noch nicht. Die regulären Hotelpreise dort für eine einzelne Person sind utopisch. Ähm, das werde ich nicht machen, aber ich habe jetzt hier schon zwei, drei Leute gefragt, ähm, äh, wie es aussieht mit Airbnb. Also das machen viele, dass man sich hier so zusammenschließt und sich so ein Airbnb teilt. Kostet auch, weiß ich nicht, 300 Dollar oder so. Ähm, wenn man aber zu sechs ist oder zu acht, dann geht es schon wieder. Ja, vielleicht habe ich Glück und kriege dann eine Übernachtung, dann kann ich auch mal wieder duschen gehen. Ähm, am Montag ansonsten laufe ich weiter. Ja, und dann weiß ich gar nicht, was so die nächste große Stadt ist. Agua Dulce liegt noch mitten auf dem Trail. Da ist Hiker Heaven. Ist aber mittlerweile auch ein Airbnb. Und danach kommt dann schon Tihechapi, heißt der Ort, und Mojave. Ähm, da ist dann schon, da habe ich dann, also wenn, wenn ich da hinkomme, um die 570 Meilen abgerissen. Jetzt bin ich gerade bei 315. Heute Abend wären es vielleicht 330 oder so. Ja, 330 kommt hin. Ein bisschen über 330. Ja, gut. Das soll es hier erstmal gewesen sein. Ich werde mich mal weiter aufs Laufen konzentrieren und auf den schönen Blick hier am Silverwood Lake. der jetzt auch schon hier vorbei ist.
Coach, weil du es bist, äh, gehe ich doch noch mal raus hier und äh, mache ein kleines Beweisvideo. Also hier ist mein Zelt. Wahrscheinlich ähm, hört man schon, dass es hier relativ laut ist. Und ich drehe mich mal kurz. Da ist der Highway und da ist das Schild. <lacht> ja, äh, gute Nacht. Howdy! Schönen guten Abend. Es ist jetzt 18.01 Uhr. Ähm, heute ist Sonntag. Sonntag, der 8. Mai 2022. Muttertag. Ähm, der 24. Tag hier für mich auf dem Pacific Crest Trail. Bin jetzt, naja, so 4-5 Meilen vor Wrightwood was bei Meile 366 liegt. Ja, ähm, die letzten Tage waren ziemlich ähm, ja, anstrengend tatsächlich. Die haben gut gezehrt, so körperlich. Ähm, das ist äh, wirklich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen hier, gerade wenn man so äh, lange Water Stretches hat. Also wenn, ähm, wenn der Weg zur nächsten Wasserstelle so lang ist, dass man so viel Wasser mit sich rumschleppen muss, aus Sicherheitsgründen einfach, huch, ja, einfach noch mal hier den Berg runtergefallen. Ähm, ja, dass der Rucksack so schwer ist, dass irgendwann anfängt alles weh zu tun, die Schultern, vor allem der Rücken, der Nacken, ja. Also ist schon eine Riesen auch körperliche Herausforderungen hier, aber vor allem, das äh, war mir auch vorher klar, natürlich, also eine mentale Herausforderung. Immer. Also man läuft den Weg hier nicht mit den Füßen, natürlich äh, arbeitet man in Anführungszeichen den Weg hier mit den Füßen ab. So, also man ist körperlich aktiv, aber das, was hier viel wichtiger ist, also die Grundlage ist, dass der Körper funktioniert über so Kleinigkeiten wie mal Blasen oder mal Schmerzen hier, Schmerzen da. Die kann man bearbeiten, aber das viel, viel wichtigere Ausschlaggebende ist, dass man einen starken Willen hat. Ich bin gespannt, ob mein Wille oder ja, ob das hier äh, für mich ausreicht mein Wille, um dann in ein paar Monaten in Kanada anzukommen. Es gibt so Momente, wo ich tatsächlich denke, also gerade mitten in der Wüste, der Nacken tut weh, als wenn einem da einer mit einem Messer reinsticht, die Sonne brennt, man schleppt sich so über eine Meile zur nächsten. Es gibt so Momente, wo ich denke oder gedacht habe, Heute ist ein guter Tag. 
Ähm, aber es gibt so Momente, wo ich dachte, Mensch, wenn jetzt eine gute Fee vor mir steht und mich fragt, äh, hast drei Wünsche frei oder selbst nur einen oder ich könnte dich jetzt hier mit einem Fingerschnips nach Hause auf deine Couch beamen, da würde ich schwach werden, glaube ich. Oder da wäre ich schwach geworden in diesen Momenten. Die überwiegen aber nicht. Das ist das Gute daran, dass tatsächlich hier das Schöne überwiegt und auch das, äh, ja, die Glücksgefühle, die man hier hat, das, was man hier so an Glückshormonen ausstößt, das, das ist richtig schön. Also bei solchen Ausblicken hier. Und wenn ein Tag so gut läuft, dann macht es richtig Spaß. Also jetzt ist 18.05 Uhr. Bin jetzt, naja, heute wird so auf vielleicht 30, 32 Kilometer kommen, was so 20 Meilen sind. Das ist schon gut, 20 Meilen zu machen an einem Tag. Also zumindest hier dann durch die Auf und Abs, die Höhenmeter, die man hier so macht, ist das schon gut. Ja, also eine riesen Herausforderung insgesamt und wirklich tatsächlich überwältigend. Also ich bin jetzt hier den 24. Tag unterwegs. Es ist der 8. Mai und vermutlich werde ich so am 8. September äh, ankommen, wenn alles gut geht. Also wenn mein Wille stark genug ist und wenn körperlich nichts so Dramatisches dazwischen kommt, was mich jetzt wirklich unfähig macht, hier den, den Weg zu Ende zu laufen. Kleinigkeiten, da muss man durch. Aber wenn es jetzt irgendwie ein Bruch ist oder selbst eine Verstauchung oder eine Magengeschichte, ähm, die einen komplett ausnockt. Ja, aber ich hoffe mal nicht, dass das passiert. Insofern ist jetzt hier der Wille gefragt. Der ist da, weil die schönen Momente hier einfach überwiegen. Gestern Abend bin ich äh, in Ka 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 Kajon, Ka 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 keine Ahnung, C A J O N angekommen, also nicht in der Stadt selber. Der PCT führt ja nicht durch Städte durch, also tatsächlich nur durch eine Handvoll Städte, aber grundsätzlich führt der PCT nicht durch Städte, sondern man kommt vielleicht ab und an mal an einem Highway vorbei, ähm, von wo aus man sich dann mitnehmen lassen kann in eine nächstgelegene Stadt, um da sich dann mit Proviant nachzuversorgen oder vielleicht mal eine Nacht in einem Bett zu schlafen oder zu duschen. Also Kajon, da ein riesen Highway, ähm, äh, an der Kreuzung eine Bahn, also Bahnschienen, wo Züge fahren, die meilenlang sind, doppelt belagen. Mit, mit Containern, die gefühlt äh, alle halbe Stunde ein Hubkonzert geben, also richtig laut. Aber da waren McDonalds, das war so das Tagesziel gestern, was ich auch geschafft habe, da anzukommen, bei diesen McDonalds. Ähm, das ist tatsächlich ein Höhepunkt. Äh, ich habe mir dann da, weiß ich nicht, so Menü und Burger und was auch immer, so um die 3000 Kalorien erstmal reingezogen. Mir dann aus der daneben gelegenen Tankstelle ähm, noch was zu trinken und äh, noch eine Packung Sandwich ähm, mitgenommen. Und dachte, das wäre schlau oder ist schlau nicht weiter zu laufen. Also es war nicht so spät gestern. Ich hätte noch ein, zwei, drei Meilen machen können. Aber dann wäre es McDonalds weg. Ich dachte mir, es ist eine gute Idee, wenn ich einfach in der Nähe des McDonalds mein Zelt aufschlage, da penne am Highway an den Bahnen schien und am McDonalds und am nächsten Morgen, also heute Morgen, dann Frühstück habe, Kaffee, 
Dann habe mir auch noch vom Frühstücksangebot da bei McDonalds drei von diesen McGriddles mitgenommen für den Weg. Eine, eine Coke-Dose ist noch hin, hinten im Rucksack. Die gibt es morgen zum Frühstück, um in Fahrt zu kommen. Ja, also habe ich da fast unter, unter einem großen McDonalds-Schild, was so die Autofahrer auf dem Highway dazu anhalten soll, bei McDonalds eine Pause zu machen. Also ein riesengroßes McDonalds-Schild. So schräg drunter habe ich da mein Zelt aufgeschlagen und da dann gepennt tatsächlich und ich habe das Gefühl immer mal wieder hier das ist schon relativ skurril so den ganzen Tag unterwegs zu sein so wie jetzt ich filme jetzt auch relativ spät weil es war heute den ganzen Tag recht frisch hat ein bisschen auch genieselt neblig bzw. Ähm, ging der Weg durch die Wolken, die relativ tief in den Bergen hingen. Also war heute den ganzen Tag über eigentlich nichts groß mit guter Aussicht. Dafür bin ich aber schnell und gut vorangekommen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ist relativ skurril, also tagsüber unterwegs zu sein. Das ist nicht skurril, das ist schön. Aber irgendwann kommt dann so gegen Nachmittag so der Gedanke auf, Moment, du musst ja irgendwo pennen heute. Und gestern war es besonders eigenartig, dieses Gefühl, so ein Gefühl, dass man tatsächlich ja obdachlos ist. Also ich habe mich dann heute Morgen an der, äh, auf dem Klo an der Tankstelle so ein bisschen frisch gemacht, mir dann da drin die Zähne geputzt kamen immer mal äh, Leute rein und Leute raus, während ich mir da die Zähne geputzt habe, die einfach neben mir da gepinkelt haben natürlich. Das waren die Pinkelbecken neben den Waschbecken. Und ich dachte mir, wow, ja, wie privilegiert ist man eigentlich so im normalen Leben. Und dass das jetzt hier mein normales Leben für eine gewisse Zeit ist, ja, und wie schön es ist, einfach ein Zuhause zu haben. Einen festen Ort, wo man weiß, da kann man sich zurückziehen. Da ist man in Sicherheit. Das wusste ich ja an dem McDonalds mitten am Highway auch nicht. Also bin da relativ entspannt. Also denke nicht, dass mir hier irgendwas draußen passiert. An aber trotzdem, es schwingt ja immer so ein Stück weit mit, wenn man sich so ja, exponiert und draußen, draußen halt ähm, ja, einfach irgendwo schläft, wo Menschen, äh, wo andere Menschen sind, so in einem ungeschützten Raum. Ach, das Zelt kann man jetzt nicht wirklich als geschützten Raum bezeichnen. Ja, das ist schon, das ist schon eine interessante Erkenntnis hier auf dem Trail. Ja, und auch, dass tatsächlich das mit dieser mentalen Stärke, das ist wirklich eine Sache, diese Motivation aufzubringen hier. Gut abends das Zelt aufzubauen und äh, sein Gerödel da reinzupacken, Schlafsack und so weiter sich da reinzulegen. Das hat was Erlösendes, weil man weiß, okay, Jetzt liegst du gleich im Schlafsack, kannst die Augen zumachen oder vielleicht ja, noch ein bisschen liegen, dich erholen. Aber morgens die Motivation aufzubringen, wenn man weiß, oh draußen ist kalt, gerade schön gemütlich im Schlafsack. Man weiß, man hat erstmal 20 Minuten, eine halbe Stunde damit zu tun, das Zelt abzubauen, das ganze Zeug einzupacken den Rucksack auch so zu packen, dass man gut vorankommt, also dass es nicht irgendwo drückt und dann loszulaufen, den ersten Schritt zu machen und nicht zu sagen, ja, was mache ich hier eigentlich? 
Ich lasse mich jetzt mit dem Uber in die nächste Stadt fahren. Von da aus gucke ich, dass ich mit dem Mietwagen nach Los Angeles komme, was hier in, in der Nähe ist. Und dann genieße ich einfach die Zeit zu Hause auf der Couch oder die freie Zeit, die ich so habe. Ja, das kommt nicht in, die, in Frage bei mir. Aber dennoch ist hier die Überwindung, also diese mentale Stärke, die Motivation aus dem eigenen Inneren aufzubringen, unter widrigen Umständen, das ist, das ist, glaube ich, hier die eigentliche Challenge auf dem Trail. Jeden Tag, Tag für Tag, das Gleiche zu machen. Aber man wird belohnt mit solchen Ausblicken und mit ja, mit dem Gefühl, es geschafft zu haben abends. Ich bin jetzt ja, 350, 360, also über 350 Meilen, 360 Meilen unterwegs. Das ist schon, das ist schon cool. Und bei dem, was ich jetzt schon erlebt habe, äh, das ist einfach überwältigend, die Vorstellung, was da noch kommt. Bei 350, 360 Meilen, Meilen sind ja ein Bruchteil von 2650, also weiß nicht, 13 Prozent oder sowas. Ja, also eine überwältigende Angelegenheit ist das hier. Sehr anstrengend, eine riesen mentale Challenge, aber dafür auch wunderschön. Schau mal, wie weit ich jetzt bin. Es müsste gleich irgendwie eine gute Stelle äh, für ein Zelt kommen. Da mache ich mir noch Kartoffelbrei oder Rahmennudeln. Wahrscheinlich werden es Rahmennudeln mit Kartoffelbrei. Auch ein gutes Rezept. Dann werden die so ein bisschen dicker. Ja, dann geht es in den Schlafsack. Und morgen bin ich dann in Wrightwood. Da haben ein paar Leute, sind ein paar Leute schon, die einen Tag früher los sind. Ähm, die haben dann ein Hotelzimmer. Da kann ich noch mit unterkommen. Das ist super. Also morgen sieht mich auch mal wieder eine Dusche. Muss mir das Bett teilen mit Coach heißt da. Äh, das ist aber überhaupt nicht dramatisch. Ah, die Annehmlichkeiten, die, die man darüber hinaus hat, die wiegen das locker auf. Ja, also jetzt noch ein, zwei Meilen oder sowas und dann ist der Tag für heute, der Wandertag für heute vorbei. Morgen ist ein neuer Tag. Mal schauen, hier ist irgendwie eine Sturmwarnung angesagt. Bin mal gespannt, ob das sich auch hier auf die Gegend auswirkt oder vorbeizieht. Ja, aber erstmal morgen an Nero, also Near Zero, mit vielleicht ja, maximal 10 Meilen, 16 Kilometer. Und dann am Dienstag nochmal Nero, also da bin ich ja in Wrightwood, da werde ich auch, wie immer, wenn es äh, aus der Stadt rausgeht, ähm, gut frühstücken, mir was mitnehmen für unterwegs, für die ersten ein, zwei Tage, zumindest für den ersten Tag abends und dann mal schauen, was so die nächste Stadt ist. Ich glaube, Acton ist dann die nächste Stadt. Ja. Das ist hier meine Aussicht am 8. Mai. Gute Nacht.